শুভ সন্ধ্যা বিস্তার চিটাগং আর্টস কমপ্লেক্স আয়োজিত চলচ্চিত্র বিষয়ক সাপ্তাহিক আন্তর্জাল অনুষ্ঠান বিক্ষণ ও বাহাসের আটচল্লিশ তম পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের এই পর্বের আমন্ত্রিত অতিথি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের একজন বিশিষ্ট নন্দিত চিত্রগ্রাহক পঙ্কজ পালি পঙ্কজ পালিতে জন্ম চট্টগ্রামে উনিশশো আটান্ন সালে এবং তার পড়াশোনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে তিনি সেখান থেকেই স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সনদ লাভ করেন এরপর তিনি চলে যান পুনেতে তিরাশি সাল থেকে সাতাশি সাল এই চার বছর পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট ভারতের খুব বিখ্যাত চলচ্চিত্র বিদ্যাপীঠ সেখানে তিনি সিনেমাটোগ্রাফিতে তার একটা পরবর্তী গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন চার বছরের কোর্স করেন ফিরে এসে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে চিত্রগ্রাহক হিসেবে এবং গত তিরিশ বছর ধরে নিরলস ভাবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন এবং অসংখ্য ছবিতে তিনি কাজ করেছেন অনেক ছবি আলোচিত হয়েছে পুরস্কৃত হয়েছে নন্দিত হয়েছে এর মধ্যে অবশ্যই তিনি একবার সোনি কর্পোরেশনের ভিত্তিতে সিঙ্গাপুর থেকেও আরও একবার সিনেমাটোগ্রাফিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে এসেছেন তার করা ছবিগুলোর মধ্যে একটি ছবি অন্তত আমি উল্লেখ করতে চাই এটি পুরস্কৃত হয়েছিল শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক হিসেবে পুরস্কার পেয়েছিলেন আমাদের বীর শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্ট মতিউর রহমানের জীবনের উপর করা ছবি অগ্নি বলাকার জন্য তিনি খুব সম্প্রতি আরো একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন গাজির আকায়ত ইংরেজি ভাষার ছবি এবং এই মুহূর্তে উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে এটি বাণিজ্যিক ভাবে হলে প্রদর্শিত হচ্ছে চিত্রগ্রহণের পাশাপাশি বা চলচ্চিত্রের হাতে কলমের পাশাপাশি তিনি চলচ্চিত্রের শিক্ষা দানও করছেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আট বছর ধরে তিনি পড়িয়েছেন এই বিষয়ে পড়িয়েছেন এবং এই মুহূর্ত বাংলাদেশের যে সরকারি ভাবে যেটা আছে সিনেমা অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট বিসিটিআই যে সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট যেটা পাঠশালা নামে পরিচিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো একটি বিভাগ হয়েছে ফিল্ম টেলিভিশন অ্যান্ড ফটোগ্রাফি এই তিন জায়গাতেই তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছেন এর পাশে তিনি বাংলাদেশ সরকারের যে চলচ্চিত্র পুরস্কার দেওয়া হয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের যে জুরি কমিটি সেখানেও কয়েক বছর বেশ কবছর সেখানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি বাংলাদেশের সরকার যে অনুদান কমিটি একটা রেখেছে ভালো ছবিকে অর্থায়নের সেই কমিটিরও তিনি একজন সদস্য এবং কাকতালীয় ভাবে তিনি নিজে গত বছর সেখান থেকে একটি পূর্ণ দীর্ঘ ছবির নির্মাণের জন্য পরিচালনার জন্য অনুদান পেয়েছেন একটি না বলা গল্প এবং এর মাধ্যমে তিনি একজন পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন আজকে আমরা এই মানুষটির কাছ থেকে তার চলচ্চিত্র জীবনে গল্প শুনবো বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ তার ভাবনা চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হব তার স্বপ্নের কথাও শুনবো আর কি তো প্রথমে আমি বিস্তারের পক্ষ থেকে পঙ্কজ পালিতকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তার এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের ডাকে সারা দিয়ে আজকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য পড়াশোনা করেছেন স্নাতক স্নাতকোত্তর তারপর আপনি চলচ্চিত্রে গেলেন সেটা কেন সেটা কি কোনোই একটা দুর্ঘটনা নাকি চলচ্চিত্রের বীজ চলচ্চিত্রের প্রতি ভালোবাসা বা অনুরাগী বীজটুকু আরো অনেক আগেই আপনার মধ্যে রোপিত হয়ে গিয়েছিল আপনার চলচ্চিত্রের প্রতি যে অনুরাগ সে তার যে একটা গোড়ার গল্প সূচনার গল্পটা একটু এই সুযোগে শুনে নিতে চাই পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো এখন কি এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে আসবো হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে সোজা কথা বলতে কি ওই স্কুল পালানো ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখাতে মানে কোনো জুড়ি ছিল না সিনেমা দেখতাম রীতিমতো স্কুল ফাঁকি দিয়ে হোক ক্লাস ফাঁকি দিয়ে হোক বাবার বাবার পকেটের পয়সা চুরি করে হোক বাজারের পকেটের পয়সা থেকে হোক যে করে হোক সিনেমা দেখতেই হবে ওই সিনেমা দেখা থেকে একটা সিনেমা প্রীতি এটা গেল একটা পর্ব কিন্তু মাথায় সিনেমা যে ঢুকে গেল লোকে হলে বসে সিনেমা দেখছে পর্দায় কিন্তু আমার ভাবনাটি ছিল আবার অন্যরকম আমি দেখতাম ওই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে কিভাবে ছবিটি আসে সেটা আমাকে খুব আগ্রহী করে তুলল আর নিজে কিছু ফটোগ্রাফি করতাম স্টুডেন্ট লাইফ থেকে ফটোগ্রাফি করতে গিয়েই চলচ্চিত্রের প্রতি একটা আগ্রহ 
এরপরে আমি তখন সবেমাত্র অনার্স শেষ করেছি মনে হয় অনার্স পরীক্ষা দিয়েছি এ সময় একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম একটা ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স নাইনটিন এইটি টু তে এটা কবির ভাই এটার তত্ত্বাবধানে ছিলেন আমাদের বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সাথে এটা যৌথভাবে এই এই কোর্সটা শুরু হয়েছিল তিন মাসের কোর্স আমার এখনো মনে আছে আমি এই কোর্সের জন্য অ্যাপ্লাই করি এবং আমি এখানে নির্বাচিত হই এবং এই তিন মাসের এই কোর্সটাকে আমি সম্পন্ন করি মিডিয়াতে প্রথম আমার হাতে খুলি আমি আগে সিনেমা দেখেছি সিনেমা দেখার জন্য সিনেমা দেখা কিন্তু যখন কবির ভাইয়ের এই কোর্সটি করলাম ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স এটা করার পর মনে হলো সিনেমা শুধু একটি দেখার বিষয় নয় আমরা বলি এটাকে পরে আমি এটাকে ব্যাখ্যা করব আমরা বলি এই চলচ্চিত্র কি পড়তে হয় হাউ টু রিড এ ফ্রম এই চলচ্চিত্রকে এই চলচ্চিত্র ভাবনাটি আমার মধ্যে তৈরি হয় যখন আমি অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সটি করতে আসি তখন এই এটাই প্রথম আমার অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স এর মাধ্যমেই কিন্তু আমার এই ইয়ের সাথে মিডিয়ার সাথে প্রথম হাতে খড়ি চিটং এর ছেলে চিটং এ থাকি ঢাকার সাথে সম্পর্ক নাই চিটং কলেজে ছিলাম চিটং ইউনিভার্সিটি ছিলাম জলসাই সিনেমা প্যালেসে আলমাসে যেখানে পেয়েছি যেখানে ছবি এসছে নতুন ছবি ছবি দেখেছি আর আমাদের সময় এখনকার মতো ইউটিউব বলেন অন্য কোন চ্যানেলে ছবি দেখার বা কোন এরকম কোন উপায় ছিল না আশির দশকের পরে এসে যেটা দেখলাম আমরা তখন পুনে থেকে পাশ করে আসছি পাশ করে আসার পর তখন তাহলে এই সুযোগে পুনের গল্পটা শুনে নেই বরং শোনার পরে যেতে আসবো আর কি কারণ দীর্ঘ চারটি বছর আপনি সেখানে কাটিয়েছেন একটা নতুন অভিজ্ঞতা প্রথমে বলুন পুনেতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা কেউ কেন নিলেন কিভাবে নিলেন পুনেতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পুনে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা আসে যখন আমি ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সে মানে ক্লাসগুলো কোর্স করতে যাই সেখানে সব শিক্ষকদের আপনিও পেয়েছেন আমি যাদের পেয়েছি আনোয়ার ভাই মাকসুদুল বাড়ি সাইদুল আনাম টুটুল আমার মনে হয় আপনার এই নামগুলি এখনো মনে আছে আমাদের হায়দার রিজবি সাহেব এখন যদিও আমরা সহকর্মী সবাই একসাথে কাজ করি এই ওনাদেরকে দেখে তখন খুব অনুপ্রাজ্য হয়েছিলাম যখন ওনাদের পরিচয় দিতেন যে আমি ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পড়ে আসছি বাদল ভাই বাদল রহমান সাইদুল আনাম টুটুল বাদল ভাইয়ের সাথে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি আনোয়ার ভাই আনোয়ার হুসেন নাম করা ফটোগ্রাফার আনোয়ার ভাই আমাদের ক্লাস নিচ্ছেন কবির ভাই এরা যখন ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে কেউ ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট আর কেউ দেখলাম এই আমাদের সালাউদ্দিন জাকি আরেক বড়ের নচিত্র নির্মাতা আমাদের খুব ভালো বড় ভাই এবং বন্ধু এবং আমাদের এখন সহকর্মী সে প্রসঙ্গগুলিতে পরে আসবো জাকি ভাই আমাদের খুব নিয়ারেস্ট ফ্রেন্ড এবং উনি হচ্ছে টং এর লোক দেখলাম তখন মনে হলো যে না পুনায় পড়তে গেলে কেমন হয় আমার তো একটা হাতে খড়ি হলো এখান থেকেই পুনায় পড়তে যাওয়ার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তা আমার মনে হয় যে তীব্র ইচ্ছে যদি থাকে আর আপনার যদি একটা বেসিক যদি তৈরি থাকে আমার মনে হয় ইট ইস নট এ ভেরি হার্ড জব ফর ইউ আমি অ্যাপ্লাই করলাম অনেকে অ্যাপ্লাই করেছিল অ্যাপ্লাই করলাম পরীক্ষা দিলাম টিকে গেলাম তারপর তখন তো আর এখন এখনকার মতো তখন আর কিছুই ছিল না ইমেল ছিল না তখন আর এসব কিছুই ছিল না তখন টেলিগ্রাম আসতো টেলিগ্রাম এসে বললো যে ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু মানে টু টু বি অ্যাডমিটেড বাই 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 দিস এই ডেটের মধ্যে তুমি জয়েন করো তারপর পুনায় চলে গেল পুনাতে প্রথম যাওয়া কলকাতায় যাওয়া হয়েছে এর আগে অনেকবার পুনে শহরটি চমৎকার একটি শহর পাহাড় ঘেরা একটি শহর অনেকটা চিটং এর মতোই এই পাহাড় বেষ্টিত কিন্তু লোকগুলি চমৎকার আর ইনস্টিটিউট বলতে গেলে এক কথায় মানে আমার মনে হয় আমার যে পুনেতে চারটি বছর কাটিয়েছি দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট গোল্ডেন পিরিয়ড ইন মাই লাইফ সারা জীবন আমি যা শিখিনি পুনাতে থেকে চারটি বছরে আমি বোধ হয় ততধিক শিখতে পেরেছি এক নম্বর ক্লাসরুমে শেখাটা বড় কথা নয় সেখানে পুনে ইনস্টিটিউটের আবহাওয়াটা এরকম মানে এনভায়রনমেন্টেই এভাবে তৈরি আপনি সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠলেন সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি ব্রেকফাস্ট করলেন ব্রেকফাস্ট করে ক্লাসরুমে গেলেন ক্লাসরুমেই ক্লাসরুম তো ক্লাসরুমে ক্লাস হচ্ছেই ক্লাসের সাথে সাথে ছবি দেখানো হচ্ছে তারপর লাঞ্চ ব্রেক লাঞ্চ করে তারপর গেলেন আবার ক্লাসে সকালবেলাটা হতো আমাদের থিওরটিক্যাল বিকেল বেলা হতো আমাদের আফটারনুন হতো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল আফটার লাঞ্চ আবার এটার পরে যখন আমরা ইয়ে শেষ করে এলাম 
এই ফিল্মে কি বলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শেষ করে এলাম প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শেষ করার পরেই দেখলাম আবার ইভিনিং শো তখন আমাদের তখন দুটো ছবি দেখানো হতো প্রথম ছটা থেকে স্ক্রিনিং শুরু হয়ে যেত একটা শর্ট ফিল্ম তারপর একটা ফুল লেংথ ফিল্ম এটার পরে ডিনার ডিনারের পরে আবার একটা ছবি সেই ছবি শেষ করে গল্প করে আড্ডা দিয়ে ছবি নিয়ে আলোচনা করতে করতে রাত বারোটা সাড়ে বারোটা তারপর বন্ধুদের সাথে বেরিয়ে গেলাম চাটা খেয়ে ফিরতে ফিরতে হস্টেলে ফিরে এলাম রাতের একটা দুইটা বাজে সেই এক অবর্ণনীয় ব্যাপার মানে এটা বলে বোঝানো যাবে মাথায় সারাদিন সিনেমা তাহলে আপনাকে যদি সারাদিন সিনেমা নামক একটা শিল্পের সাথে জড়িয়ে রাখা হয় আপনার এখান থেকে বাইরে বেরোবার কোন উপায় নেই এখানে যে ছেলেরই একবার এডমিশন নিল বা ভর্তি হয়ে গেল তার মাথায় যে সিনেমার পোকাটি ঢুকলো এটা থেকে আপনি বেরোবার কোনো এখানে সুযোগ নাই আপনার এখানে ছুটির দিন বলতে কিছুই নাই সিনেমা 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 আপনি দেখবেন আপনি লিখবেন আপনি নোট করবেন আপনার ক্লাসে সিনেমা আপনার পড়াই সিনেমা আপনার খাবার সময় সিনেমা আপনার গল্পে সিনেমা আপনার মাথায় সিনেমা আপনার চিন্তায় মননে চিন্তায় স্বপ্নে সব জায়গায় দিয়ে সিনেমা সিনেমা ছাড়া কিছুই নাই কাজেই আবহাওয়াটা এনভায়রনমেন্টেই টোটালি ফিল্ম কাজেই আমার মনে হয় এরকম একটা আবহতে না পড়লে কোন একটি স্টুডেন্ট কখনো সিনেমা নিয়ে আমরা যতই বলি না কেন এখানে বাংলাদেশে হাজারো পড়াচ্ছি ফিল্ম এই স্যারফোর্ড ইউনিভার্সিটি একটা ডিপার্টমেন্ট করেছে ওরা ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া সেটা এখন নিবু নিবু অবস্থায় আছে স্টুডেন্টের সংখ্যা খুব কম বাংলাদেশ সরকার তো আমাদেরই আমি বলি এখানে চারটা ডিপার্টমেন্ট এখানে একটা ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ফিল্ম ডিরেকশন একটা হচ্ছে সিনেমাটোগ্রাফি একটা হচ্ছে সাউন্ড রেকর্ডিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং আর একটা হচ্ছে ফিল্ম এডিটিং চারটা ডিপার্টমেন্ট স্টুডেন্ট ভর্তি হতো দশটা করে সিট প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে দশটা করে সিট চল্লিশ জন তার মধ্যে থার্টি টু থার্টি টু হচ্ছে ফ্রম অল ওভার ইন্ডিয়া আর আর বাকি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে দুটো করে সিট হচ্ছে ফরেনারদের জন্য টোটাল আটটা সিট এই আট জনের মধ্যে আমি ছিলাম একজন এই আটজন আসতো আবার এখানকার এই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি থেকে এখানে আমাদের সাথে ফিলিপিনি ছিল লাউস ছিল ভিয়েতনামি ছিল তারপর আফ্রিকান স্টুডেন্টরা আসতো এশিয়ান অ্যান্ড আফ্রিকার এখান থেকে আসতো ইউরোপের কোনো ছেলে এখানে আসতো না কারণ ইউরোপের ফিল্ম এখানে ফরেন স্টুডেন্টরা এখান থেকে আসতো তো কপাল ভালো কিভাবে যেন সিলেক্টেড হয়ে গেলাম তো সিলেক্টেড হওয়ার পেছনে আমার মনে হয় এই ইউনিভার্সিটি বা কোন কলেজে পড়াতে যাব না আমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল আমি কলেজে পড়াবো আমার ছেলে কলেজের একজন শিক্ষক হবে আমাকে লোকে কলেজের শিক্ষকের বাবা বলবে ইত্যাদি ইত্যাদি আর আমি আমি মনে হয় যে আমার চিন্তাধারাটাই পাল্টে ফেললাম আমি বললাম যে না আমাকে দিয়ে এটা হবে না মাথায় সিনেমার পোকা সিনেমাই সিনেমাই সিনেমা আমাকে তখন একটা প্রশ্ন বাংলাদেশ থেকে যারাই পুনেতে গেছে অধিকাংশ গেছে চলচ্চিত্র নির্মাণ শিখতে ডিরেকশন শিখতে जानेसारोसमान তারপর পরে আসছেন মাসুদুল বাড়ি এগুলি এরা সবাই কিন্তু সিনেমাটোগ্রাফিতে তারপর শফিকুল ইসলাম স্বপন যিনি এক সময় কুমি স্বপন ভাই তারপর এরা চারজনের পরে তারপর আমি হলাম পঞ্চম জন যিনি সিনেমাটোগ্রাফিতে পড়তে গেলেন আর এখানে আপনি কোন সাবজেক্টে পড়বেন ওরা এটাই আগে কিন্তু নির্ধারিত হয়ে যায় আমি সিনেমাটোগ্রাফিতে 
কেন পছন্দ করলাম ডিরেকশনে কেন গেলাম না এটাই হচ্ছে মূল বক্তব্য আমার ফটোগ্রাফি আমার খুবই নেশা আমার স্টুডেন্ট লাইফ থেকে ফটোগ্রাফি করতাম কাজেই ক্যামেরাটি এবং ফিল্মটি তখন আমার খুবই মানে আমার কাছে খুবই মোস্ট রিলেটেড একটা ব্যাপার আমার অস্থি মজার সাথে ক্যামেরা এবং ফিল্ম ছিল কারণ আমি তাম বলেই আমার বোধহয় নেকটা ছিল এইদিকে বরং বরং আমি দেখেছি ডিরেকশন ছিল আমি যদি সিনেমাটোগ্রাফিতে যাই মূলত আপনি যেটা পর্দায় দেখছেন সেটা ভালো ছবি হোক মন্দ ছবি হোক দ্যাট ইজ দ্য ক্রিয়েশন ডান বাই মি এই এই সিস্টেমটি কিন্তু আমার মাধ্যমে তৈরি আমি যেটা তৈরি করে দিচ্ছি সেটা সারা বিশ্বের লোক দেখছে দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ সিইং হোয়াট আই আই হ্যাভ ডান কাজেই আপনার ভাবনাটিকে রূপায়ণ করার রূপায়িত করার আপনার ভাবনাটিকে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি করলেন ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এই ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে পর্দায় নিয়ে এলাম কিন্তু আমি ক্যামেরার মাধ্যমে মূলতন মূলত এই ভাবনা থেকেই আমার সিনেমাটো সিনেমাটোগ্রাফিতে আসা এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আমি যেবার ভর্তি হলাম সেবার হয়তো ওদের ডিরেকশনে স্টুডেন্ট ছিল না ডিরেকশনে বাংলাদেশ থেকে কেউ তেমন সারা পাইনি খুব সম্ভবত বাইরে থেকে ছেলেরা আসছে হয়তো বেটার কোয়ালিফাইড স্টুডেন্ট ওরা পেয়েছিল এডিটিং আমার সময় ছিল না অনলি আমার সময় আই ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান who was admitted from bangladesh mane bangladesh theke ami she bochhor prothom chilam er porobortite dui jon gelo ei amader bangladesh tv foridu bhai foridu roman uni bangladesh television er prodhojok chilen ha ha foridu bhai amader khub bhalo bondhu foridu bhai direction e gelen arek jon editing e gelen raton ra gelo edit sound e porar jonno ei raton gelo aro onek pore raton er pore arek jon gechilo amader karamotan সিনেমাটোগ্রাফার মানে যিনি ক্যামেরা চালান এটা একটা টেকনিক্যাল কাজ এটা কারিগরি কাজ আর কি হ্যাঁ কিন্তু চলচ্চিত্রের ভাষা বলতে যেটা আমরা বুঝি আপনি ইঙ্গিত করলেন যেটা তো আসলে তারই তৈরি সিনেমাটোগ্রাফি তৈরি এর যে একটা শৈল্পিক মাত্রা আছে শৈল্পিক দিকটা আছে সেটা সম্পর্কে একটা আলোকপাত করতেন একজন সিনেমাটোগ্রাফার কিভাবে সেই শিল্পটা তৈরি করে সেই শিল্প ভাষাটা নির্মাণ করেন তার গুরুত্বটা কোথায় আর একটু বিশদভাবে যদি বলতেন তাহলে আমার মনে হয় আমাদের তরুণ কর্মীরা একটু উপকৃত হতো আসলে আমরা আমরা যখন ক্লাসে পড়াতে যাই বা ক্লাসে পড়াই এটা কিন্তু তাহলে ক্লাসের মতই হয়ে যায় এখন আমরা বলি এটাকে ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আপনার সাথে কমিউনিকেট করছি কমিউনিকেট করতে গিয়ে আমি এখানে আপনার সাথে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ এর মাধ্যমে আমি আপনার সাথে কথা বলছি আপনি বুঝতে আপনি বুঝতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি আমি শুনে নিচ্ছি আমি উই আর ইউজিং এ সেম কাইন্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে হয়তো মাঝে মাঝে ইংরেজি চলছে কাজেই বোথ অফ আস উই আর রিলেটেড টু দিস বোথ উইথ বোথ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ এখন হচ্ছে চলচ্চিত্র একটা নিজস্ব ভাষা আছে এবং এটাকে আমরা বলি ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এই ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজটি দুই ভাবে সম্পাদিত হয় আমরা বলি যারা ডিরেকশনে আছে ডিরেকশনের যারা আছে উনাদের উনারা একটা সিম্পল একটা আইডিয়া দুই লাইনের একটা আইডিয়া এটাকে উনারা অনেক এক্সপান্ড করতে পারেন অনেক বর্ধিত করতে পারেন ডেভেলপ করতে পারেন একটা ছোট্ট একটা দুই লাইনের একটা কথাকে ওনারা অনেক বর্ধিত করতে পারেন ওই দুই লাইন থেকে ওনারা একটা প্যারাগ্রাফ করতে পারেন ওই প্যারাগ্রাফ থেকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এটাকে উনারা একটা আলো কেমন হবে গান কেমন হবে সঙ্গীতায়োজন কেমন হবে কি কি গান থাকবে গানের প্রয়োজন আছে কিনা এগুলি সব হচ্ছে আরেকটা ডিপার্টমেন্টের ভাব আমরা মূলত এই ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করতে গিয়ে আমরা মূলত এই মূল এই মূলত এই জিনিসটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি আমরা একটাকে বলি কনসেপচুয়াল টুলস কনসেপচুয়াল টুলস যেটা সরাসরি ডিরেকশন ডিপার্টমেন্টের উপর নেস যেটা ডিরেকশন ডিপার্টমেন্টের সাথে যারা ইনভলভ দে উইল ডু দে উইল পারফর্ম দ্য ডিউটিস দে পারফর্ম দ্য রেস দে উইল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটিস অফ দিস কনসেপ্ট কনসেপচুয়াল টুলস ওনারা কন ইত্যাদি পর্যন্ত 
ফিজিক্যাল ফিল্মস এই দুইটি আর সিনেমা কোনো একটা এপক সৃষ্টি নয় ইট ইজ না 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 সেটা ঠিক আছে কিন্তু একজন সিনেমাটোগ্রাফার কিভাবে এই কারিগরি জিনিসটা সিনেমাটোগ্রাফার শৈল্পিকভাবে তিনি এটাকে অনুভব করেন এই সিনেমাটোগ্রাফার এই ল্যাঙ্গুয়েজটি কিভাবে তৈরি হয় হ্যাঁ সেইটা যদি একটু অনেকে মনে করে এখন অনেকে মনে করেন দেখলেই দেখতে পাই যে টিকটক এক জায়গায় মোবাইল ক্যামেরা বসিয়ে এক জায়গায় ক্যামেরার সামনে এসে নিচে গিয়ে চলে গেল এখানে কোনো ইয়ে নাই আমরা বলি না ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যেভাবে তৈরি করা যায় না ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করতে গেলে একটা ভাষা বলতে গেলে একটা ভাষা লিখতে গেলে যেমন গ্রামারের প্রয়োজন আছে তেমনি আমরা বলি ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করতে গেলেও এখানে একটা আপনাকে গ্রামার মেনটেইন করতে হয় এভরিওয়্যার ওয়াই ইউ গো ওয়াই ইউ গো আপনাকে এখানে একটা গ্রামার মেনটেইন করতে হয় আপনি আলো প্রক্ষেপণ করতে যাবেন আলোর ব্যবহার করতে যাবেন সেখানেও আছে একটা গ্রামার অফ লাইটিং আপনি শর্ট নিতে যাবেন সেখানেও আছে একটা টেকনিক আমরা বলি সেটাকে গ্রামার অফ শুটিং কখন কোথায় ক্যামেরা বসবে ক্যামেরা কোন হাইটে বসবে ক্যামেরা কোন লেন্স ব্যবহার করবেন পার্সপেকটিভটা কি হবে ক্যামেরা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দিচ্ছে হোয়াট ইজ দা ভিউ হোয়াট ইজ দা অ্যাঙ্গেল অফ ভিউ এখান থেকে কি আসবে এত দিক থেকে কেন নেওয়া হচ্ছে কেন টপ অ্যাঙ্গেল থেকে নেব কেন লো অ্যাঙ্গেল থেকে নেব কেন ম্যান হাইট থেকে নেব কেন আই লেভেল থেকে নেব এগুলি প্রত্যেকটি কিন্তু অর্থপূর্ণ প্রত্যেকটিরই কিন্তু অর্থ আছে এখন প্রশ্নটি হচ্ছে সিনেমাটোগ্রাফার যিনি ক্যামেরার পেছনে কাজ করেন ওনার উপর একজন অভিভাবক থাকেন যিনি হচ্ছেন ডিরেক্টর থাকে সে বয়সে তরুণ হতে পারে আমার চেয়ে বয়সে জুনিয়র হতে পারে কিন্তু যখন সে ডিরেক্টর আই এম আমি তার যে চাহিদা আছে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব আমার আসল ব্যাপারটা হচ্ছে তার চিন্তা ভাবনা কি সে আমাকে ঠিক মতো যদি ইনজেক্ট করতে পারে আমাকে এখানে দেখা গেল একজন ডিরেক্টর একভাবে ভেবেছিল সবকৃতি গিয়ে আমরা ডিরেক্টর কে বললাম যে ভাই এখান থেকে না নিয়ে এটাকে এইভাবে নিই না কেন বলে যে চমৎকার বললেন তো এখান থেকে না নিয়ে আমরা একটু অন্যভাবে করি না কেন তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাবনাটা কিন্তু ঠিকই রইল কিন্তু কৌশল চিত্র ধারণ করতে গিয়ে কৌশল পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা এটাকে একটু অন্যভাবে অন্যভাবে রূপায়িত করতে পারি এখন দেখা গেল এখানে যে ক্যামেরার ব্যবহার লেন্স এর ব্যবহার আলোর ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা ভাষাটি তৈরি করি আবার কোন কোন সিনেমা আছে দেখবেন উইদাউট এনি ডায়লগ কোন কোন সিনেমা আছে যেখানে কোন সংলাপ নাই সংলাপ তাহলে সব জায়গাতেই যে শব্দ থাকতে হবে এমন কোন মানে নাই শব্দ ছাড়াও কিন্তু ছবি হয় বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইট সেলফ ইজ এ কাইন্ড অফ মানে মেকানিজম অফ এক্সপ্রেশন তাহলে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি আমাকে বললেন আছে আমি মাথা নালাম গ্যাস शिल्प तैरी कर लगुल लोक जो देख लो अपनी हाथ হোক না আপনার ছবি হোক না আপনার পরিচালনা হোক না আপনার চিন্তা ভাবনা কিন্তু সেটা রূপায়িত করলাম তো আমি সেখানে আমাদের কিন্তু এই জন্যই তো মানে বাইরে বা বিভিন্ন যেতে ছেলেরও এখানে কিন্তু অনেক অবদান আছে যারা এই করার জন্য আমাদেরকে হেল্প করেছিল ওরা না থাকে এই জায়গাটা এই জায়গাটায় বাংলাদেশ মানে কতটা এগিয়েছে আর কি এই যে সিনেমাটোগ্রাফি ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি কারণ আমাদের ছবি তো সেই মুখ মুখোশ থেকে শুরু হয়েছে আজকে হিসেব করলে প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের ইতিহাস হ্যাঁ তো আপনার বিবেচনা আপনিও তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কাজ করছেন আপনার বিবেচনা বিশেষ করে সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে আমাদের এই দীর্ঘ পথযাত্রায় পরিক্রমায় সেরকম কিছু বরিণ্য সিনেমাটোগ্রাফিকে আমরা তৈরি করতে পেরেছি যারা যে একটা নিজস্ব ভাষা তাদের কাজ দেখলেই বোঝা যায় ময়নামতি দেখেছিলাম 
আমি স্টুডেন্ট লাইফে কখন ওই বধু বিদায় দেখেছিলাম আমি স্টুডেন্ট লাইফে কখন কামাল আহমেদের এই ছবি দেখেছিলাম আমায় আমি কখন এটা দেখেছিলাম যখন একটা ছবি দেখলেই বোঝা যায় কাজ দেখলেই তখন তো ছবি দেখতাম একটা মনের আনন্দ তখন যে কোনো ছবি হোক গল্প একটা ভালো থাকলে গান ভালো থাকলে ছবি ভালো হয়ে গেছে তখন আর এসব কিছুই দিয়ে ভাবিনি কিন্তু পরে যখন আমরা আমরা বলি হাউ টু রিড এ ফিল্ম যখন একটা ছবিকে স্টাডি করতে শুরু করলাম তখন দেখলাম তার মধ্যে সঙ্গীতের ব্যবহার তার মধ্যে শিল্পের মানে শিল্প সমৃদ্ধ কি না এত সব কথা সিনেমাটোগ্রাফির কথা যদি বলতে যাই আমি এই কথাটি বলতে গেলে এখন এই কথাটি আমি এখানে কেউ নাম উল্লেখ করতে চাই না অনেকে হার্ট হয়ে যাবে আমাদের এখানে আমাদের বলবেন আমাদের কোথায় আমাদের আমাদের দেশে আমাদের দেশে এরকম কোন একাডেমিক ইনস্টিটিউট ছিল না যে অনেকেই জানে না যে সিনেমা বানানো একটি যে শিল্পসম্মত একটি ব্যাপার এবং এটার জন্য যে পড়াশোনার প্রয়োজন আছে এটার জন্য যে একটা একাডেমিক শিয়ানের প্রয়োজন আছে এটার জন্য যে একাডেমিক ফ্যাকাল্টির প্রয়োজন আছে এটার জন্য যে একটা সিলেবাস আছে এবং এটা যে একটা পাঠ্য বিষয় এটাও কিন্তু আমাদের বুঝতে অনেকদিন সময় লেগেছে সিনেমা পড়তে গেছে ইভেন আমার পরিবার থেকেও আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম আমার পরিবারও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল সিনেমা এটা আবার পড়ার কি সিনেমা সিনেমা এখানে আবার পড়তে যাবে কেন কিন্তু ওরা জানে না যে সিনেমাটা পড়তে গেলে সিনেমা আমার মনে হয় যে পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কঠিনতম এই সাবজেক্ট হচ্ছে অনেকগুলি উপকরণ তখন একদিকে ছিল ফিল্মে কাজ করতে গেলে একদিকে ছিল আপনার কেমিস্ট্রি লেন্সে কাজ করতে গেলে একদিকে ছিল ফিজিক্স লাইটে কাজ করতে গেলে ছিল পদার্থবিদ্যা সবকিছুই সমন্বয় ঘটিয়ে ফল এখন এটা কাকে বোঝাবো এটা একটা বিজ্ঞানের অংশ এটা একটা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রারই আজকে যে এটা এখন আমি সেসব প্রশ্নগুলি বলতে চাই না এখন যেই কথাটি বলতে চাই আমাদের দেশে এরকম কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না যে যারা কারিগর তৈরি করবে ভারতে যেটা ষাটের দশকে তৈরি হয়েছিল ভারতের মতো একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে বম্বে বলেন কেরালা বলেন তামিলনাড়ু বলেন হায়দ্রাবাদ বলেন আজকে যেগুলি এত এক্সপান করে গেছে বা ওরা কিন্তু ষাটের দশকে কিন্তু এই ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে আর আমাদের দেশে আমরা স্বাধীন হওয়ার পর এত চিন্তা ভাবটা এত আন্দোলন করে আমরা এই সরকারের আমলে দু হাজার সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কথা উপলব্ধি করলেন এবং উনি নিজেই স্বীকার করলেন যে বাংলাদেশে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট হওয়া উচিত না সেটা সেটা আমাদের পরবর্তী প্রসঙ্গ আমরা এই সিনেমাটাকে শেষ করি তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে এত বছরের দীর্ঘ যাত্রা তো অশিক্ষিত বলবো না আমি বলবো স্বশিক্ষিত আমি আপনার সাথে কাজ করেছি আপনার এসিস্টেন্ট ছিলাম কোন কারণে আপনার অনুপস্থিতি আপনি একদিন আসতে পারলেন না আপনার বদলে আমি কাজ করে দিলাম তখন আমি নিজেকে জাহির করতে শুরু করলাম উনি তো ছিলেন না ওনার কাজটা আমি করেছি এইভাবে করতে 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 এইভাবে ছবিটা করেছে আমি এই ছবির প্রসঙ্গে কেমন কাজ করেছি সেসব বলতে চাই না সেসব কাজগুলি যদি আজকে যখন টেলিভিশনের পর্দায় আমরা যে কোনো যখন একটা ছবি দেখি তখন ছবিগুলোর মান দেখলেই আমি ছবির ডিরেকশনের কথা বলি না ফটোগ্রাফির মান দেখলেই নিজেই উপলব্ধি করতে পারেন সেখানে যে বাংলাদেশে হয়েছে এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হচ্ছে এই সাবজেক্টটি তাহলে গুরুত্বটা আজকে কোথায় গিয়ে থেকেছে সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন এটাই আমার আমার প্রশ্ন আসলে যে আপনি তো পুনাতেও পড়ে এসছেন নিজে বাংলাদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন আট বছর এখনো তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন আর কি একটু একটা মন্তব্য আমার কানে লাগলো আপনি বললেন যে স্ট্যাম্পফোর্ডের অবস্থা নিভু নিভু সেটা কেন হবে কোথায় সমস্যা কি কারণে এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো যে প্রত্যাশা নিয়ে তৈরি হয়েছিল সেই প্রত্যাশার অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না সংকট গুলো কোথায় বা কিভাবে আপনার পরামর্শ কি বা আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিভাবে একটা উত্তরণ করা যেতে পারে তাদের সংকট গুলো এবার প্রথমত এরকম ডিপার্টমেন্ট যদি আপনি করতে যান আপনার ক্যামেরা থেকে শুরু করে মানে টেকনিক্যালি যতগুলি যন্ত্রগুলি টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতি আছে এগুলি যদি সমৃদ্ধ করা না হয় আপনি যদি একটা মোস্ট অর্ডিনারি ক্যামেরা দিয়ে যদি সিনেমাটোগ্রাফি পড়াতে আসেন বা পড়াতে যান 
তাহলে সেটা দিয়ে কিন্তু সিনেমা বানানো হয় না ইউ ক্যান মেক এট প্রোটেকশন ফর টেলিভিশন একটা টেলিভিশনের জন্য হয়তো প্রোটেকশন বানানো যেতে পারে ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য জায়গায় যেগুলি পড়ানো হচ্ছে এখন সেখানে একটাও সিনে ক্যামেরা নাই অর্থাৎ চলচ্চিত্র বানাবার উপযোগী যে ক্যামেরাগুলো যে ক্যামেরাগুলো দিয়ে সত্যিকার সিনেমা আপনি বানাতে পারবেন যেগুলিকে বলি দোষ এই ক্যামেরাগুলিকে ডিজিটাল ক্যামেরা বলা হয় না এগুলিকে বলা হয় ডিজিটাল সিনে ক্যামেরা কারণ এই সিনেমাগুলো এটার উপরই কিন্তু আমার একটা প্রশিক্ষণ ছিল দীর্ঘ ইয়েতে সিঙ্গাপুরে ওরা আমাকে এই ডিজিটাল সিনেমার সিনে ক্যামেরা গুলির উপরে একটা প্রশিক্ষণের জন্য ওরা আমাকে স্কলারশিপ দিয়েছিল আই হ্যাড বেন টু সিঙ্গাপুর আই স্টাডিড অন দিস ডিজিটাল টেকনোলজি অ্যান্ড ডিজিটাল সিনে ক্যামেরা আমার মনে হয় বাংলাদেশে আমি প্রথম ব্যক্তি বাংলাদেশে যখন এফবিসিতে এই পাঁচটি ক্যামেরা যখন সনি থেকে আসে তখন এই সনির এই পাঁচটি তিনটে তিনটে ক্যামেরা আসলো প্রথমে সনির এফ ফিফটি ফাইভ এই ক্যামেরাগুলো আমি দীর্ঘ এগারো দিন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম বিএফডিসিতে বিএফডিসির লোকগুলিকে শিখিয়েছিলাম যে তোমরা এতদিন ফিল্মের সাথে যুক্ত ছিলে আমরা ফিল্ম বলতেই সিনেমা বলতেই ফিল্ম বুঝতাম ফিল্ম একটি মাধ্যম ফিল্ম একটা শিল্প মাধ্যম যেটার উপরে ছবি ধারণ করা হতো এখন সেই ফিল্মের বদলে আমরা আরেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রযুক্তি নিয়ে আসছি যে প্রযুক্তিতে আমরা ছবি তৈরি করে দিচ্ছি যেই ছবিগুলি তৈরি করে দিচ্ছি মানের দিক থেকে সেটা ফিল্মের সমতুল্য ফিল্মের সমকক্ষ এই জন্য এই ক্যামেরাগুলিকে বলছি আমরা সিনে ক্যামেরা এগুলি দিস আর নট দ্য অর্ডিনারি ভিডিও ক্যামেরা এখন এই তথ্যটি দিতে এবং এই তথ্যটি বোঝাতে বাংলাদেশে অনেক পরিচালক অনেক নির্মাতা প্রথমে এই ডিজিটাল টেকনোলজি কিন্তু গ্রহণ করতে চায়নি ওরা বলে যে ভাই এটা তো একটা ভিডিও আলটিমেটলি ইট ইস এ ভিডিও এখন ভিডিও বলে যে তাহলে আমার বিয়ে বাড়ির ভিডিও কি অপরাধ করলো এরকম কথাও আমি অনেক পরিচালকের মুখে শুনেছি বিয়ে বাড়ির ভিডিও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়েছে এখনো পর্যন্ত আমরা নিজেদের একটা বিল্ডিং তৈরি করতে পারি নাই আমাদের একটা বিল্ডিং এখনো হয়নি আমাদের একটা ক্যাম্পাস হয়নি আমরা অনেক কষ্ট করে আমরা তিনটে ক্যামেরা কিনেছি এখানে তিনটে ক্যামেরা কিনেছি আমাদের কোনো স্টুডিও নাই আমাদের কোনো ল্যাব নাই আমাদের তিনটে এডিটিং সেট আছে আমাদের একটা আমরা এখন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারি নাই আমরা জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের এনআইএমসি বলে নিমকো জাতীয় গণমাধ্যম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন ওদেরই একটা বিল্ডিং এ আমরা আপাতত অস্থায়ী ভিত্তিতে ওখানে আমাদের ক্যাম্পাস করেছি ওখানে আমরা ক্লাস দেই ওখানে তবুও আমি বলবো যে টেকনিক্যালি উই আর বেটার দেন আদার ইনস্টিটিউট বা আদার ডিপার্টমেন্ট অন্তত সেদিক থেকে একদম একদম আর এই ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আদলে যদি আপনি একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট বলতে করতে চান যে আবহাওয়াটি তৈরি করার প্রয়োজন আমরা এখনো পর্যন্ত সেটা তৈরি করতে পারি তার জন্য তো একটা ভালো শিক্ষা কার্যক্রম পাঠক্রম শিক্ষক ফ্রান্স থেকে এখান থেকে ওখান থেকে অনেক এখন তো সিলেবাস গুলি তো আপনি নেটে সার্চ করলেই পাওয়া যায় কোনো সেটা না আমি সিলেবাস আমাদেরও একটা এরকম পার্ট উপযোগী আমরাও একটা কারিকুলাম তৈরি করি যে করি নাই তা না আমরা করেছি কিন্তু এই কারিকুলামের যে সব চাহিদা গুলো আছে এই চাহিদা গুলো পূরণ করতে গিয়ে যে সব টেকনিক্যাল এখন এই মুহূর্তে যদি বলতে যাই বিএফডিসির কথা বিএফডিসিতে কিন্তু ডিজিটাল ক্যামেরা গুলো আছে বিএফডিসিতে সিনে ক্যামেরা গুলো আছে পাঁচটা পাঁচটা ক্যামেরা আছে এবং প্রতিনিয়ত এখন নতুন যারা কাজ করছেন বা পুরানো যারা এই মাধ্যমে ছবি করছেন সবাই কিন্তু ডিজিটাল ফরম্যাটই করছেন কারণ ফিল্মটি এখন অবলুপ্ত ফিল্ম এখন মার্কেটে নাই ফিল্ম বাজারেই নাই আপনাকে বানাবেন আপনি নিজে সম্ভবত দুই মাধ্যমে কাজ করেন মূলধারার ছবিতেও কাজ করেছেন এবং বিকল্প ধারার মধ্যে কাজ করেন ফলে আপনি এটা ভালো করে বলতে পারবেন আসলে কেন কোথায় বিএফডিসির সঙ্গে আমাদের এই দূরত্ব এবং এই বিচ্ছেদ এবং সেটা কাটি উঠলে 
चलचित्र उन्नयन करपोरेशन जेटाष्ठान मैं निर्भरान अभिज्ञता दिए बोली सरगरम थे छवि तैरि प्राप्त बहर छवि प्राप्त छवि अभिज्ञता आपत्ति नहीं जैसे कथा गुलिस कथाटी एम एक निर्भर आपने छोट एक क्या कैकटा टेबिल जिसगुलिभुक्त होते हैं प्रयोजन अतरिक्त लोकबल श्रमिक दबी कर आर्थिक भाव क्षतिग्रस्त हमलिक जटिलता कठिन बेपारे बोझान सम्भव पक्षे कारण एफ डी सी जंत्रपाति हाथ दिए आसा छाड़ा बेसरकारी भाव जर कैमरा सरकार मानी 
এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতাগুলিকে যদি কমিয়ে আরো সিম্পল ওয়েতে করা হয় তাহলে আমার মনে হয় যে এফবিসি মাথা তুলে দাঁড়াতে কোনো অসুবিধা হবে ছবি না হয় বানানো হলো এই যে অনুদানের ছবি দশটা দশটা কুড়িটা করে যে প্রতি বছর যদি বানানো হয়েও যায় এই ছবিগুলো দেখানোর জায়গা ক্রমে কমে আসছে আমাদের হল কমতে 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 এখন একশো নিচে নেমে এসছে তাও বড় কয়েকটা শহরে মাত্র আছে এই যে হল সংকট হ্যাঁ এইটাকে আপনি কিভাবে দেখেন তাহলে এই যে ছবি বানিয়ে কি লাভ আপনি যদি কিছু দেখাতেই না পারলেন সবার কাছে পৌঁছতে না পারলেন এ নিয়ে কি আপনার কোনো পর্যবেক্ষণ আছে আসলে আমাদেরকে আবার আগে ছিল আপনি যে অনুদানের ছবিটি বানালেন সেটা আপনাকে যে কোনো একটা হলে মুক্তি দিতে হবে আমাদের সময় বললো যে এটা আপনার দশটা হলে মুক্তি দিতে হবে মানে যে কোনো দশটা হলে এটাকে মুক্তি দিয়ে আসতে হবে এখানে মুক্তি দিতে গিয়ে এখানেও একটা প্রশ্ন আছে আপনার ছবিটি লোকে দেখবে কেন আপনার দর্শক যেখানেই দর্শকই নাই ওখানে আপনার ছবিটি দেখতে যাবে কেন কাজে এখানে অনেকগুলি প্রশ্ন এসেই যায় হলি যেখানে চলে না সিনেমা চলে না সেখানে কিভাবে এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন এরকম বছরে কয়টা ছবি পাতে দেওয়ার মতো হয় সারা বছরের মুক্তি প্রাপ্ত ছবিগুলোর মতো গত দুই বছরে কোনো তেমন ভালো ছবি আসে নাই কারণ করোনাকালীন সময়ে সবকিছুই বন্ধ ছিল এখানে কোনো ছবি মুক্তি পায় নাই কোনো ইচ্ছে থাকলেও কেউ ভালো ছবি তৈরি করলেও কিন্তু মুক্তি দিতে চায়নি ওই রিক্সটা নেয়নি কারণ তার মূলধন উঠে আসবে না এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এর মধ্যেও কিছু কিছু তরুণ নির্মাতাদের ছবিগুলো কিন্তু বেশ আলোড়ন তুলেছিল যেমন ধরেন আয়নাবাজি আয়নাবাজিকে যদি বলি দেবীর কথা যদি বলি এগুলি কিন্তু সহজেই তাহলে দেখলাম যে না দর্শক এখনো যে হল বিমুখ হয়েছে আমি এই কথা মানতে রাজি নই ভালো ছবি হলে কিন্তু দর্শক যাবে তাহলে দেবী এবং আয়নাবাজি দেখার জন্য লোক হুমড়িকে পড়লো কেন পাঁচশো টাকা দিয়ে টিকিট কেনে কেন আমার আমলে আমি তো সিনেমা দেখেছিলাম এক টাকা চার আনা দিয়ে এক টাকা পঁচিশ পয়সা দিয়ে বা আরো কম পয়সা দিয়ে আরো তখন তো স্টুডেন্ট লাইফ আমরা ছবি দেখতাম এক টাকা দিয়ে আরো কনসেশনে তাহলে আজকে সেই টিকিটের দাম পাঁচশো টাকা কি পাঁচশো টাকা দিয়ে লোকের ছবি দেখছে তাহলে এই পাঁচশো টাকাটি যদি আমি দেবী বলেন আয়নাবাজি বলেন এই ছবিগুলি দেখতে গিয়ে দেখেছি ইয়ে নাই অগ্রিম টিকেট বুকিং অগ্রিমই সব বুক হয়ে গেছে তাহলে দর্শক কখনো হল বিমুখ হয়েছে আমি এটা বলতে চাই না দর্শক হল বিমুখ হয়নি ভালো ছবি তৈরি হলেই কিন্তু দর্শক হলে ফিরে আসবেই আমার বিশ্বাস ভালো ছবি উই নিড সাম গুড ছবি না তাহলে ভালো ছবি কেন হচ্ছে না এক নম্বর এখন অনুদান দেওয়া হচ্ছে সেই সেই অভিযোগ আর করা যাবে ভালো টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে 70 লাখ 80 লাখ টাকা করে অনুদান পাওয়া হচ্ছে দুই নম্বর অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান হয়েছে যেখানে ছবি 80 লক্ষ টাকা 80 লাখ টাকা দেই আমাদের সব 70 দিয়েছে এবার জাহিদ এবার এবার সবথেকে বেশি দিয়েছে 70 এবার সবথেকে বেশি দিয়েছে আমাদের সময়ে কিন্তু এত টাকা দেওয়া হয় আচ্ছা যাই হোক যদি অত টাকা দিত তাহলে আমাদের ছবি আমাদের এবং অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান হয়েছে যেখানে ভালো কাজ শেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে এখন নানা রকম প্রাযুক্তিক সুবিধা রয়েছে সম্পাদনা ইত্যাদি কাজগুলো কোন সফটওয়্যার ভিত্তিক কাজ রয়েছে তারপরেও ভালো ছবি হচ্ছে না কেন তার মূল কারণটা আপনি কি চিহ্নিত করবেন সব কোথায় আসলে আপনি ধর খাইছি তোরে এই পালাবি কোথায় মন বসানা পড়ার টেবিলে দর্শক এখন আর ওই পাগল না যে ওই ছবিগুলি দেখতে যাবে এখন আপনাকে নতুন আইডিয়া নিয়ে আসেন সাহিত্য নির্ভর ছবি হলে অবশ্যই দর্শক হলে যেতে বাধ্য আমি এটা বিশ্বাস করি আমি এটা বিশ্বাস করি আর যে সমস্ত ছবিগুলো অনুদান পাচ্ছে এগুলি এত যাচাই বাছাই করে দেওয়া হচ্ছে তাহলে ছবিগুলিও মান সম্মত ভাবে যদি তৈরি হয় আমার মনে হয় মার্কেটে অলরেডি জায়গা করে নেবে কিন্তু জায়গা কি করে নিতে পেরেছে এটা আমার না গত চল্লিশ বছর ধরে অনুদান দেওয়া হচ্ছে ছবিতে মানে প্রতি বছর অনুদানের সেই প্রসঙ্গটা বাদই দিলাম কেউ যদি নির্মাণ না করে থাকে তাহলে এটার জন্য সরকার দায়ী নয় 
আপনি সরকারি টাকাটা জনগণের টাকাটা আপনি নিয়ে কিন্তু এটাকে আত্মসাৎ করলেন বা আপনি এটাকে খেয়ে ফেললেন মান সম্পন্ন হয়ে উঠছে না অর্থাৎ কোথাও নজরদারি কোথাও প্রশিক্ষণ কোথাও যে উপদেশ সেই আবহাওয়াটা বোধ হয় তৈরি হয় না জাস্ট নাম টাকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন ছবিগুলো দর্শক নন্দিত হচ্ছে না কেন দর্শক যাচ্ছে না এটা আমাদেরও প্রশ্ন কেন দর্শক যাচ্ছে না কেন আমি নিজেও তো যাই না কেন আমি নিজেও তো যাচ্ছি না কিন্তু কিছু কিছু ছবি আছে যেগুলো সত্যি সত্যি দর্শক নন্দিত কিছু কিছু ভালো ছবি হচ্ছে এখন যে সবকিছু যে খারাপ হচ্ছে এটা কখনো বলা যায় কিছু দিয়ে হবে না অনেক পরিমাণ করতে হবে এবং সবই যে আর্ট ফিল্ম হতে হবে তা না না আমি আর্ট ফিল্ম এই শব্দটিকে বাদ দিতে চাই মানে ফিল্ম নিজেই একটা আর্ট সেটা আমরা বলি গুড ফিল্ম এন্ড ব্যাড ফিল্ম এবার বলেন এবার নিজের প্রসঙ্গে আসি জুরি বোর্ডে ছিলাম জুরি বোর্ডে থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশে তৈরি এরকম যেসব ছবিগুলো জাতীয় পুরস্কারের জন্য জমা হতো এসব ছবিগুলি দেখেছি অনুদান কমিটিতে ছিলাম স্ক্রিপ্ট জমা পড়েছে দুশো তিনশো স্ক্রিপ্ট ওখানে কয়টা খাদ্য আমরা বলি হোয়াট ইস এটব কোনোটা খাদ্য কোনোটা অখাদ্য কোনোটা আমি অখাদ্য বলবো না মানে এগুলি মানতে দেওয়া যায় মান সম্পন্ন নয় এর মধ্যে বাছাই করে যেসব ছবিগুলিকে দেওয়া হলো এসব ছবিগুলোকে Definitely these are the good uh, scripts. কিন্তু এগুলিকে পর্দায় নিয়ে আসার দায়িত্ব যার সেগুলি নিয়ে আসার পর কেন এগুলি মান উত্তীর্ণ হলো না সেই প্রসঙ্গতে যাওয়াটা কি আমার উচিত হবে আমার মনে হয় না কিন্তু কেন দর্শক এই ছবিগুলির দিকে যাচ্ছে না হলমুখী হচ্ছে না কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু ছবি কিন্তু হলমুখী দর্শক টানতে পাচ্ছে অনুদানের ছবি দেবী সেটা তো দর্শক নন্দিত হয়ে গেল এবং ভালো ব্যবসা করে গেল সারোয়ার ফারুকি ডুব ডুব ছবিটিও বেশ সাফল্য পেল আমাদের আয়নাবাজি ছবিটি সেটাও বেশ দর্শক নন্দিত হলো এখন আবার কিছু ছবি কিছু এগুলি তো দুই দিনের বেশি চললো না তাহলে এগুলি আমার মনে হয় যে মেকিং এ অনেক দুর্বল ছিল বা গল্পটা সঠিক ভাবে বলতে পারে নাই লেখা এক জিনিস গল্পটি পর্দায় আর আরেক জিনিস আমি তো নিজে এত কথা বলছি এখন কথা এটা ঠিক আমি নিজে কতটুকু মান উত্তীর্ণ হব সেটাই আমার এখন ভাবনা কারণ আমার ছবিটির দর্শক এখন শুধু সাধারণ দর্শক নয় আমার এত স্টুডেন্ট আছে যারা আমাকে আক্রমণ করার জন্য বসে আছে যেটা সাধারণত চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন গুলো করে এসছিল না ধর ভালো আমরা বলি একটু এখন চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনও খুব স্তিমিত হয়ে গেছে নাই নেই করে আস্তে আস্তে এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সংসদ আন্দোলনটি কিন্তু আমাদের জন্য আমি নিজেও একজন সংসদ কর্মী সংসদ আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলাম যখন আমি চিটং এ ছিলাম চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র সংসদ তারপর ঢাকায় আসলাম শর্ট ফিল্ম ফোরাম ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুর সাথে জড়িত ছিলাম আমাদের সবারই উদ্দেশ্য ছিল একটা ভালো ছবি তৈরি হোক আমরা ওই দর্শক তৈরি হোক ভালো দর্শক তৈরি হোক তাহলে দর্শক তৈরি করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের দর্শককে ভালো জিনিস খাওয়ানোর দায়িত্ব আমাদের গুড ফুড লোকে এটার জন্য পয়সার জন্য ভাবে না এখন গুড ফুড সিরিয়াস ছবি অন্যরকম ছবি তার 
লাইভ ফ্রম ঢাকা আব্দুল্লাহ মাহমুদ সাদের প্রথম ছবিটা যেটা ঢাকায় মুক্তি পেয়েছিল আর এক সপ্তাহ বেশি চালানো যায়নি অর্থাৎ দেখা যায় যে একটু অন্যরকম একটু সিরিয়াস ধরনের ছবি হলে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দর্শক পাওয়া যায় না অর্থাৎ দর্শকও সেই মতো করে তৈরি করতে আমরা দর্শক সেই মতো তৈরি হয় হয় নি দর্শক সেই মতো তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে দর্শক সেই মতো তৈরি হয় হ্যাঁ হ্যাঁ फल हलो ना छवि की दुरबलता छो मन समालोचना गुली आज একজন নির্মাতা এইসব সমালোচনা গুলি বিরুদ্ধে না গিয়ে এগুলিকে যদি মানে খুব হার্টিলি সেগুলিকে গ্রহণ করে বা অ্যাকসেপ্ট করে এবং এই সংশোধন গুলিকে যদি সে মানে যেসব আলোচনা গুলি হচ্ছে এগুলিকে যদি সে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে তাহলে আমার আর আমার মনে হয় একটা ছবি ভালো হলো কি মন্দ হলো সবচেয়ে ভালো বিচারক হচ্ছে দর্শক দর্শক যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয় তাহলে মনে করবেন এটা দর্শকের ভালো লাগেনি আর যদি দর্শক এখানে হুমড়িকে পড়ে তাহলে দর্শকের ভালো লেগেছিল এখন আমার ছবিতে অনেকগুলি দুর্বলতা থাকতেই পারে অনেক ত্রুটি থাকতে পারে কোনো ছবি যে ত্রুটি মুক্ত আমি এই কথা বলতেও কোনো মানে আমার কোনো দ্বিধা নাই ছবিতে এরকম খুঁজতে গেলে অনেক ত্রুটি আপনি পাবেন সমালোচনা করা অনেক সোজা এখন ব্যাপারটা হচ্ছে ওই ছবিগুলোর জন্য আমরা দর্শককেও কিন্তু তৈরি করতে পারিনি উই আমার মনে হয় যে ওই এডুকেটেড এখনো যদি বম্বেতে ছবি তৈরি হয় বম্বের ছবিগুলি যদি মুখ থুবড়ে না পড়ে ওখানে দর্শক হলে গিয়ে যদি ছবি দেখতে পারে হবে হলে দেখে আমাদের এখানে আসে না কেন আর আমাদের এখানে হলগুলি তো ভাঙাই হচ্ছে নষ্ট ইয়ে করে দিচ্ছে মানে সব অ্যাবলিশ করে এখন তো ওখানে শপিং মল হয়ে যাচ্ছে এখন আপনার এখানে ঢাকা শহরে কয়টা সিনেমা আছে আপনি কয়টাই মুক্তি দেবেন বা এখন আপনাকে দশটা হলে আমি ছবি হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে এই শূন্যতা ঘোচানোর জন্য আমরা বাইরে থেকে কিছু ছবি আনতে চাইলেও তো বাধা দেয় আমি বাইরের ছবি আনতে চাই না আমি বাইরের ছবি কথা বলিনি আমি বলেছি আমার প্রশ্নটা কেন যদি যদি ভালো ছবি আমদানি করছেন ওরা কি এখানে ভালো ছবি কি আমদানি করছেন এখন সত্যিকার অর্থে যেগুলো ব্যবসা সফল ছবি এসব ছবিগুলি কি সত্যিকার অর্থে কি এখানে আসছে যেসব ছবিগুলি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এখানে আসে বা আপনি এখানে যদি আমদানি করে আনেন কোন ছবি দিয়ে আপনি যে কটা ভালো ছবি হচ্ছে ওইগুলি যদি এখানে আসে আমাদের এখানে কিন্তু আন্দোলন হচ্ছে আমরা আমাদের দেশে কি ভালো মেকার নাই আমাদের দেশে কি ভালো পারফরমার নাই আমাদের দেশে কি ভালো মেকার নাই আমি বলি আমাদের দেশে সবই আছে আমাদের দেশে সবই আছে কিন্তু আমাদের দেশে ভালো ছবি হচ্ছে না হচ্ছে না কারণ আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষরা গল্প স্ক্রিপ্ট লিখেছেন আমাদের সাহিত্যিকরা কি নেই তাদের কাছ থেকে গল্প নেওয়া যায় না তাদের কাছে স্ক্রিপ্ট লেখানো যায় না এখানে কেউ না নিলে আমরা কি করবো আমি নিজে বানাচ্ছি আমি নিজে আপনার প্রসঙ্গে আসতে চাইছি এবার হ্যাঁ বিশ্বজিৎ সে প্রথম আলোর সাংবাদিক গুরু চিফ চিনে থাকবেন বিশ্বজিৎ কে চেনে না চিটাং এখন খুব কম লোকই আছে 
সে কবি এবং প্রাবন্ধিক এবং গল্পকারও বটে তার গল্পের বইটিও আছে আমি একদিন তার একটা এরকম একটা গল্প আমি একদম নিজের কথাটাই বলি আজকে থেকে প্রায় চার বছর আগে সম্ভবত চার পাঁচ বছর আগে কোন একদিন সকালে চায়ের টেবিলে আমি এরকম প্রথম আলোর ওই যে সাময়িকীতে সাহিত্য সাময়িকীতে আমি তার লেখা একটা গল্প পড়েছি গল্পটা হলো মৃত্যু যেভাবে বাঁচায় আমি তখনই ভাবলাম যে এই গল্পটিকে সিনেমা বানালে কেমন হয় এটা আমার ভাবনা আমি কেউ সাথে কোনো কমিউনিকেট করি নাই পরবর্তীতে আমি যখন অনুদান কমিটিতে কেন ভাবলেন ওখানে কি উপকরণ ছিল এবার 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 আসি এবার আসি এই গল্পটাতে এই কারণে আমাকে গল্পটা ভাবিয়েছে এই কারণে এই গল্পটি একটি মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন একটি গল্প মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন একটি গল্প এখানে মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু দেখাতে বলে নাই মুক্তিযুদ্ধ মানে এখানে গাঁদা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ আমি মুক্তিযোদ্ধারা সবাই বেঁচে গেল আপনি বাংলাদেশে একটা পতাকা নিয়ে ধান খেতের মাঝখান দিয়ে দূরে গেলেন আর প্রবল পরাক্রান্ত সেই পাকিস্তানি বাহিনী সবগুলি খেয়ে মরে গেল এটা কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয় আপনি পাকিস্তানি বাহিনীকেও এত হ্যাঁ করে দেখার কোনো যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না কারণ ওরা ওই যুদ্ধাস্ত্রের দিক থেকে অস্ত্রের দিক থেকে দেওয়ার মাছ মোর পাওয়ারফুল এবং তাদের অনেক সরঞ্জাম ছিল অত কাবু করা অত সহজ ছিল না আমি মুক্তিযুদ্ধের কথা যদি বলতে পারি মুক্তিযোদ্ধারা মানে বাংলাদেশে যতগুলি মুক্তিযুদ্ধের উপরে ছবি হয়েছে ম্যাক্সিমাম ছবিগুলি কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধকে এইভাবে দেখিয়েছে কিন্তু এখানে এই গল্পে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ওইভাবে আসেনি প্রথমত হচ্ছে এক ভদ্রলোক চায়ের টেবিলে চা খেতে চায়ের টেবিলে সকালে চায়ের টেবিলে থেকেই তার গল্পটা শুরু তার ওয়াইফ কে বলছিল যে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে উনিশশো সালে চব্বিশে জানুয়ারি চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে শেখ হাসিনার একটা জনসভা ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তদানীন্তন তখনকার বিরোধী দলীয় নেতা আপনার কি মনে পড়ে এটা পাখির মতো গুলি করে মারা হয়েছিল অনেক আমার কাছে সব ছবি আছে আমি সব ছবিগুলো কালেক্ট করে নিয়ে আসছি দেখা গেল এক ভদ্রলোক তার নিজের জীবনের কিছু গল্প বলে যাচ্ছে তার ওয়াইফের কাছে হঠাৎ করে যখন এরশাদ পিরিয়ডের এই স্বৈরাচারী সংগ্রামের সময় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় এই একটি পরিবারের একটি ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়ে হসপিটালে জায়গা পাই জায়গা পায়নি সে একটি অখ্যাত একটি ক্লিনিকে যখন কোমাই ছিল যেই মুহূর্তে আট দিন কোমাই থাকার পর এক ভদ্রলোক মনে করলো যে তার ছেলেটি আর কখনো বেঁচে আসবে ফিরবে না ওর আর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন সেই ভদ্রলোক ভাবলো যে আমার মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন এমন কিছু ঘটনা আছে যেগুলি এই মুহূর্তে আমার পরিবারের কাছে আত্মপ্রকাশ মানে প্রকাশ করে দেওয়া উচিত সে কেন ভাবলো কারণ তার নিজের ছেলেটি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় গুলি পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে সে একটি মানে একটি ক্লিনিকে শুয়ে আছে এবং কোমায় এবং তার জ্ঞান ফেরেনি আট দিন সে ভাবলো আর তার ছেলেটি ফিরে আসবে না সে ভাবলো এটা আমার এই ছেলেটি আর কখনো যেহেতু ফিরে আসবে না আমার নিজেরও ঠিক তাই বাবু মারা যেতে পারে কাজেই সে ভাবলো যে এটাই বোধ হয় রাইট টাইম যে এখন আমার বোধ হয় কিছু কথা যেগুলো না বলা বক্তব্য ছিল না বলা এতদিন আমি নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলাম কেউ কি বলিনি এই সত্যগুলি বোধ হয় এখন প্রকাশ করা উচিত এটা করতে গিয়ে আমরা একটু এবার মুক্তিযুদ্ধের দিকে ফিরে যাই মুক্তিযুদ্ধের ফিরে গিয়ে আমার কাছে এটাই গল্পটা এই জন্য ভালো লেগেছিল যে আমাদের আমরা তখন স্টুডেন্ট এরশাদ পিরিয়ানের আমরা তখন বলতাম এই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে আমাদের সময়ে বলা হতো এটা আরেকটা দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করা তখন আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ ছিল কারণ স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশ যেভাবে আগানোর কথা ছিল ঠিক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পঁচাত্তরের এই পনেরোই আগস্টের হত্যার পর ইতিহাসের চাকাকে পুরো উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমি এখানে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির জয়গান করতে বসি নাই আমি কোন পলিটিক্যাল পার্টির এখানে বিরুদ্ধাচরণও করতে বসি নাই আমি এখানে ইতিহাসকে তুলে আনতে চেয়েছি যেখানে 
যেটা সত্যিকার অর্থে যে এরশাদ পিরিয়ডে একটা এরকম গুলি চালিয়েছিল চিটং এ এবং এখানে একটা ছেলের গুলি অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল তার মধ্যে একটা ছেলের কাহিনী আজকে বলতে যাচ্ছি যে ছেলেটি এখন কোমায় এবং তার বাপ ভাবলো যে আমার পরিবারের কাছে আমার কিছু অবক্ত কাহিনী আছে এগুলো বলে দেওয়া দরকার কারণ আমারও শারীরিক অবস্থা ভালো না যে কোনো মুহূর্তে আমিও মারা যেতে পারি ওর ধারণা এই কথাগুলি বলতে গিয়ে সে প্রথমেই এইভাবে উচ্চারণ করলো একাত্তর সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এই দুই বন্ধু একটা চিটং এর একটা মেসে থাকতো এই মেসেই তাদের বন্ধুত্ব দুজনে ছোটখাটো জব করতো এই মেসে তারা থাকতো তখন তাদের বয়স যান একজনের নাম ইকবাল একজনের নাম হচ্ছে মমিনুল এই দুই বন্ধু একসাথে এক মেসে থাকতো আরো মেসে অনেকে ছিল যখন এই পঁচিশে মার্চের ভাষণের পর তখন তারা উদ্বুদ্ধ হয় উদ্বুদ্ধ হয় এই কারণে যে তারা মনে করে যে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়াটা বোধ এখন আমাদের প্রয়োজন এখন আমাদের আমরা ওদের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়াটা এটা আমাদের এখন কর্তব্য দুজনই দুজনের মধ্যে মমিনুল ছিল একটু মানে ইন্টোভার টাইপের সে সবকিছুতেই একটা সন্দেহ পোষণ করতো আরেক বন্ধু ছিল ইকবাল সে কিন্তু সব জায়গাতেই এগিয়ে থাকতো এই দুই বন্ধু একজনের বাড়ি ছিল আপনি যেহেতু চিটং এ আছেন অনেকদিন ধরে একজনের বাড়ি ছিল ফটিকছড়ি একজনের বাড়ি ছিল রাঙ্গুনিয়া মমিনুলের বাড়ি ছিল রাঙ্গুনিয়াজ আর একজনের বাড়ি হলো ফটিকছড়ি এই একজন ওইদিকে উত্তরে আরেকজন হলো দক্ষিণে দুই বন্ধু একই মেসেজ ছিল দুই বন্ধুর এখান থেকে গল্প শুরু দুই বন্ধু এই মুক্তিযুদ্ধের যখন ক্রেকডাউন হলো এই ইয়ের সময় পঁচিশে মার্চের পর দুই বন্ধু তখন গ্রামে বেশ ছেড়ে চলে গেল যাওয়ার আগে বলে গেল যে মুক্তিযুদ্ধে যাব বন্ধু আমরা সীমান্ত অতিক্রম করা ছাড়া উপায় নাই তখন দুই বন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করতে গেলে চিরং থেকে সীমান্ত অতিক্রম করতে গেলে একটাই সীমান্ত ছিল সেটা হচ্ছে রামগড় সীমান্ত আপনি শুনেছেন বোধ হয় খাগড়াছড়ি রামগড় রামগড় ও পারে ছিল সাবরুম ও পারে ছিল সাবরুম এই গল্পটি আমার এই কারণেই পছন্দ ছিল যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ আমার জীবনেরও একটি অঙ্গ এই মুক্তিযুদ্ধ আমি নিজে দেখেছি এই মুক্তিযুদ্ধের এই সাবরুম বর্ডার দিয়ে আমি পার হয়েছি এই রামগড় বর্ডারের সাথে আমি জড়িত এই রামগড় বর্ডারের সাথে আমি পরিচিত আমি এখানে বর্ডারে আমার সবকিছু হারিয়ে আমি এক মাস এখানে ছিলাম ঘুরে বেরিয়েছি কাজেই এই জায়গাগুলি আমার খুব চেনা ছিল তারপর সেগুলি পরের ইতিহাস সেখানে আর নাই বাকি এখন এই ঘটনাটি দেখা গেল এই ঘটনাটি কি মিলে যায় এই দুই বন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করতে গিয়ে একই জায়গায় মিলিত হলো একজন গ্রামে ফটিকছড়ি আরেকজন রামগড়িয়া থেকে পায়ে হেঁটে তিন দিন তিন রাত পায়ে হেঁটে গিয়ে রামগড়ি গিয়ে পৌঁছালো রামগড়ি গিয়ে পৌঁছবার পর তারা সীমান্ত অতিক্রম করলো সীমান্ত নাম লেখালো মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখালো তাদেরকে একটা এই একটা টোকেন দিয়ে দিল টোকেন নিয়ে তারা চলে গেল সীমান্তের ওপারে ওপারে তখন ট্রেনিং শুরু হয়েছে ট্রেনিং এ তারা যোগ দিল এই ট্রেনিং এর যোগ দিতে গিয়ে ইকবাল খুব সাফল্যের সাথে ট্রেনিংটাকে অতিক্রম করলো কিন্তু মমিনুল পারলো না মমিনুল সবসময় ফেল করে যাচ্ছিল আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা গুলো মমিনুল কিন্তু তার মধ্যে সবসময় কিন্তু ট্রেনিং এ ফেল করে যাচ্ছিল তাকে ট্রেনার সাইড লাইনে বসিয়ে রাখলো বলে যে না তোমাকে দিয়ে তোমার ভুল হচ্ছে তুমি দেখো ওরা কিভাবে করে এদিকে ইকবাল এই ট্রেনিং তার সফল ভাবে সমাপ্ত করার পর হায়ার ট্রেনিং এর জন্য সে অন্য জায়গায় চলে গেল মমিনুল কে কিন্তু আর মুক্তি বাহিনীতে নিল না কারণ মমিনুল শারীরিক ভাবে কৃষক এবং সে আনফিট ছিল পাচ্ছিল না কাজে এই জন্য তাকে বললো যে না তোমার হবে না তুমি সাইড লাইনে বসো ইত্যাদি মমিনুল কয়েকদিন বর্ডারে ঘুরে টুরে আবার সীমান্ত অতিক্রম করে সে আবার তৎকালীন পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে আসে সে আবার চিটংয়ে চলে আসে কিন্তু যাওয়ার সময় সে তার গ্রামে ঢাকডোল পিটিয়ে বলে গিয়েছিল যে আমি মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছি কিন্তু যখন সে ফিরে আসলো দুই মাস তিন মাস পরে তখন কিন্তু চেহারা পাল্টে গেল তখন গ্রামে অলরেডি শান্তি বাহিনী হয়ে গেছে তখন আর মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধা শব্দটি তখন অনুচ্চারিত মুক্তিযোদ্ধা শব্দ শুনলেই তো কিন্তু তখন অন্যরকম কিন্তু আগে মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছি এটা যত গর্ব করে বলে গেছিল এখন কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না সে কিন্তু একটা চায়ের দোকানে তাকে দেখা গেল চায়ের দোকান তাকে দেখে লোকজন ভাবলো যে ট্রেনিং করে ফিরে আসছে আসলে সে তো ট্রেনিং এ ব্যর্থ হয়েছিল সে ট্রেনিং করতে পারে নাই সে তার চাচার বাড়িতে সে তার মা বাবা ছিল না চাচার বাড়িতে গেল সে চাচার এখানেই মানুষ চাচার এখানে গেল চাচা তাকে রাত্রে দরজা খুলে দিল সে রাত্রে ছিল তাকে রাজাকাররা এখানে খুঁজে আসে 
রাজাকাররা তাদের খুঁজতে আসে ইয়ে সে লুকে থাকে সে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পুকুরে ডুবে থাকে পুকুরে ডুবে থেকে সকালে উঠে আবার শহরে চলে আসে সে গ্রামটা কেউ নিরাপদ মনে করলো না নিরাপদে থাকতে পারলো না রাজাকার এরা আরো দুই তিন মাস গত হওয়ার পর চট্টগ্রাম শহরের ওই যে এটা বলে আন্দর কিল্লার এদিকে কোন একটা জায়গায় রহমত গঞ্জনা এরকম কোন একটা জায়গায় গলির ভেতরে এই মমিনুলকে দেখে মমিনুলকে তারা ঝাঁপটে ধরে নিয়ে আসে ঝাঁপটে ধরে নিয়ে আসে হোটেল ডালিম বলে একটা ডালিম ভবন আপনি জানেন কিনা আমি অত্যাচার করা হতো যেখানে ধরে এনে এই যেখানে টর্চার সেল ছিল তাকে এখানে কিন্তু আমরা কিন্তু সত্যিকারই কিন্তু ডালিম ভবনে শুট করেছি তাকে ওখান থেকে একদম টেনে হিস্ট্রি নিয়ে এসে ওখান থেকে তাকে ওই কাটা পাহাড় লেন কাটা পাহাড় লেন থেকে তাকে ধরে ওখান থেকে ধরে তারে নিয়ে আসে নিয়ে এসে ডালিম ভবনে ও তোলে তাকে ওখানে টর্চার করে টর্চার করে তাকে তিন দিন ঝুলিয়ে রাখে তাকে কোনো পানি খেতে দেওয়া হয় না তারপর তিন দিনের দিন তারে নামায় সে বললো যে ভাই আমি একটা কথা স্বীকার করব যে আমি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা নই আমি মুক্তিযুদ্ধ করি নাই আমি মুক্তিযুদ্ধ নই তবে আমার বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা এই মুক্তিযুদ্ধ এই সে ধরা পড়ার আগে তার যে বন্ধুটি মুক্তিযুদ্ধে তার সাথে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল চিটংয়ে কিন্তু একটা ট্রুপ ওই ওই গ্রুপটাই ইকবালের গ্রুপটাই ট্রেনিং নিয়ে ফিরে আসছিল একদিন সকালে আন্দর কিল্লার মোড়ে এই ইকবাল একটা পেপার তখন তাকে তো চেনা যায় না মানে দাঁড়ি টাড়ি একদম ছদ্মবেশে দাঁড়ানো একটা পেপার পড়ছিল এই সময় মমিনুল তখন একটা হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল এই স্বাধীনতার যুদ্ধকালীন সময় গ্রাম থেকে পালিয়ে আসার পর সে তখন মাথায় টুবি টুবি নামাজ পড়ে সে লোকজনকে দেখাতে চায় সে ইসলামপন্থী সে নামাজি সে যে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল এই এই দুর্নামটি ঢাকার জন্য তার একটা ব্যর্থ চেষ্টা সে হঠাৎ করে ইকবালকে দেখে ফেলে এবং ইকবালকে দেখার পর তার একটা গলির ভিতরে যায় ইকবাল তাকে তার মুক্তিযুদ্ধের সব ঘটনাগুলি বলে এবং বলে বলে কোথায় আছেন বলে আমরা এখানে একটা জায়গা দেখিয়ে দে আমরা এখন আপাতত একটা বাড়িতে আছি এখানে আশ্রয় নিয়েছি একটা গলির ভিতরে তাকে একটা বাড়িতে ওখানে দেখায় ঘাট ফরাত বেগের একটা বাড়িতে তাকে দেখিয়ে দেয় দেখিয়ে দেওয়ার পর সে চলে যায় এর দুই দিন পরেই কিন্তু মমিনুল ধরা পড়ে মমিনুলকে ওই হোটেল ডালিম ভবনে নিয়ে যায় অত্যাচারের পর তারা ঘটনা বলে সেই ঘটনাগুলি বলে আমার মনে হয় মানে বাকিটুকু আমার বরং রূপালী পর্দাতেই ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং পুরো মুক্তিযুদ্ধের ইয়েটা শেষ মানে যারা ছিল সব শেষ একবারই তখন সে একটা আত্মগ্লানিতে ভোগে পরে ইকবালের বউকে বিয়ে করে ইকবালের বউকে ইকবালের বাড়িতে যায় ইকবালের বউকে নিয়ে আসে ইকবালের একটা ছেলে ছিল তাকে সহ নিয়ে আসে তখন তার সে বসবাস করতে থাকে আজকে সে যে গল্পটি বলে তার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলি ইনফরমেশন আছে প্রথমত হচ্ছে আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম না আমি মুক্তিযুদ্ধে করিনি আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম না আজকে যে দেয়ালে যতগুলি যতগুলি সার্টিফিকেট যতগুলি পদক যতগুলি আজকে ইয়ে দেখছো এগুলি সবগুলি আমার প্রাপ্য ছিল না এগুলি সব ভুয়া আমি যে মুক্তিযোদ্ধার নাম নিয়েছি ও আজকে মুক্তিযোদ্ধা বলে এই মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট ছিল ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম না দুই তোমার বাবার হত্যাকারী তোমার বাবার শহীদ হয়নি তোমার বাবার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী তোমার বাবা শহীদ হয়েছিল সেটার জন্য আমি দায়ী সে কিন্তু মিথ্যা বলেছিল যে এই এই দুইটা তিন নম্বর হচ্ছে যে আজকে আরো অনেকগুলি সত্য কথা সে বলে যায় যে আমি মুক্তিযোদ্ধা নই এই সার্টিফিকেটের মালিক যেগুলি এগুলিও আমার প্রাপ্য ছিল না এগুলি আমি মানে ভাওতাবাদী করে সব করেছি আজকে যে বাড়িতে থাকছি এটাও কিন্তু সরকার থেকে পাওয়া এটাও কিন্তু আমার ভুয়া এগুলি সবগুলি সব এগুলির প্রতি আমি নই তিন নম্বর হচ্ছে যে তোমরা আজকে যে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলো যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের কথা সেখানে আমি কিছু করতে না পারলে কি হয়েছে এই যে নতুন মুক্তিযুদ্ধ তোমরা শুরু করেছো আমার বুকের আমার ছেলেটি বুকের রক্ত দিয়ে রাজপথে বুকের রক্ত ঝরিয়ে সে তো অন্তত কিছুটা হলেও আমাকে মুক্তি দিতে পেরেছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি করতে পারি নাই তো কি হয়েছে আমার ছেলে তো এই সরেজের বিরোধী আন্দোলনের বুকে রক্ত ঢেলে দিয়েছে এই বুকে রক্ত দিয়ে সে কিছুটা ঋণ ঋণ তো শোধ করতে পেরেছে নয়তো ইকবালের কাছে আমি আজকেও হেরে যেতাম এই সত্য ঘটনা সে প্রকাশ করে ফেলে এগুলিকে আমি পর্দায় নিয়ে আসার যত চেষ্টা করছি এই গল্পটির নাম ছিল মৃত্যু যেভাবে বাঁচায় 
মৃত্যু যেভাবে বাঁচা একটা ছোট গল্প এই গল্পটা কি চিত্রনাট্য করেছি আমি আমি নিজে করেছি আমি নিজে এটার পরিচালনা আমি নিজে এটা সিনেমাটোগ্রাফি করছেন আপনি আমার একজন ক্যামেরা অপারেটর আছে যে ক্যামেরা অপারেট করছে বাট আই এম দা ডিওপি ग्रामे दृश्य गुल जमा प्रामान्य चित्र विषय सिनेमा बोलते ही खाली पूर्ण दुर्गो कहानी चित्र हले गए देखा रुड़ा पूछी माजे माजे किचु शॉर्ट फिल्म होए कितने डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रामाण्य चित्र जिन तो आखों विश्व व्यापी एक शंघाती शुक्ति एवं संभव न नहीं है अत प्रकाश पूरे से एवं बिस जनों प्रिय होते हैं आमादे देशे आपने तो किचु प्रामा� अनुदान प्रामान्य चित्र शिशु तोष तीन टागरी कमिटी स्क्रिप्ट जमा पड़े मध्य प्रामान्य चित्र मानी सब समय अवहेलित रही गल छवि मुक्ति पाई संस्कृति चालू वास्तवता हम प्रामान्य चित्र स्क्रिप्ट जमा पड़े नाई जेटा मान एक पूर्णदर्घ्य 
প্রামাণ্যচিত্র বলা যেতে পারে এরকম কোনো স্লিপ জমা হয় নাই প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতারই যদি জমা না দেয় তাহলে আপনি কি করবেন না সেটা মানে সেই সংস্কৃতিটা গড়ে উঠছে না বলে এবং জানি যে হয়তো বা সংস্কৃতি গড়ে উঠছে গড়ে উঠছে না কিন্তু সেই দিকটা এক বিরাট সম্ভাবনা আমি দেখি এবং আমি আপনি যেটা বললেন যে আমাদের গল্পে সিনেমার গল্পের জায়গাটি খুব দুর্বল কারণ এগুলো নিজেরা সকপল কুলপি গল্প এগুলো বিশ্বাস আমি কথাটা বলতাম না কিন্তু কিন্তু প্রামাণ্যচিত্র তো আমি আমি একেবারে বাস্তবের প্রতিফলন আমি এই কথাটা বলতে পারতো হ্যাঁ তাহলে আমার মনে হয় দর্শকরা আকৃষ্ট হতে পারত সেজন্য আমি এটা আমি এই কথাটি আমি এই কথাটি বলতে পারি এই কারণে আমি তিন চার বছর অনুদান কমিটিতে থাকার পর এতগুলি স্ক্রিপ পড়েছি সেখানে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ একটা হয় না মানে একটা গল্প পড়লেই তো বোঝা যায় যে এই গল্পটার মোট কোন দিয়ে এই গল্পটা কি চাচ্ছে সেখানে এমন উদ্ভট গল্প উদ্ভট কাহিনী যেগুলিকে মানে আমি কিছু আমার সংগ্রহে রেখেছি এগুলিকে কোনোদিন আমার স্টুডেন্টকে ক্লাসে দেখাবার জন্য যে এই ধরনের স্ক্রিপ্ট হয় যে এগুলিও তোমাদের একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার যে ভালো চিত্রনাট্যের পাশাপাশি এই ধরনের কিছু মানে আমরা এগুলিকে মানে গার্বেজ বলি এই ধরনের চিত্রনাট্য আছে বেশ ভালো মোটাই বাঁধাই করা এরকম অনেক চিত্রনাট্য আছে আমার কাছে এ আমি দেখাতে পারবো হ্যাঁ না অনেক ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ করবো আলোচনা সর্বশেষ প্রশ্ন সেটা একটা সারমর্মই বলতে পারি বা সারাংশ অর্থাৎ আমরা জানি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাস বেশ দীর্ঘ বা ভারতীয় উপমহাদেশ যদি ধরি সেটা আরো দীর্ঘ এবং আমাদের অনেক গৌরবময় অর্জন আছে অনেক সুযোগ সম্ভাবনা আছে কিন্তু তারপরেও নানা কারণে এটা হয়তো সামাজিক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক কারণেই যে প্রত্যাশিত জায়গাটা গিয়ে পৌঁছতে পারেনি এটা একবারই সবাই স্বীকার করুন আপনিও বললেন আছে আমাদের চলচ্চিত্র ওই জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারেনি এখন একজন চলচ্চিত্রের হাতে কলমের মানুষ হিসেবে একদম ভেতরের মানুষ হিসাবে আপনি কি পরামর্শ আমাদের দুই দুই ভাবে আমাদের শিল্পটাকে চলচ্চিত্র শিল্পটাকে আগা আবারও চাঙ্গা করে তোলার জন্য এবং ভালো ছবি নির্মাণের একটা আবহ তৈরি করার জন্য খুব দ্রুত স্বল্প মেয়াদে কি কি কাজগুলো কয়েকটা কোন কোন পদক্ষেপ গুলো আমাদের এই মুহূর্তে নেওয়া জরুরি বলে আপনি মনে করেন সরকারের পক্ষ থেকে নির্মাতার পক্ষ থেকে এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমি আমি খুব সংক্ষেপে শেষ করে দিচ্ছি প্রথমত প্রথমত যদি আপনি কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র করতে যান আমার মনে হয় এখানে আপনাকে মৌলিক গল্পের দিকে যেতে হবে প্রথমত এখানে উদ্ভট গল্প ওই ঘোড়ার পিঠে চড়া ওই হঠাৎ করে জীব খোলা জীব গাড়ির হুট খোলা জীব গাড়িতে আপনি গুলি করতে থাকলেন ভিলেন মরে গেল ভিলেন মরে গেল হিরো বেঁচে গেল ওই ধরনের জমানা শেষ আমার মনে হয় যে মৌলিক গল্প যতক্ষণ না পর্যন্ত সিনেমা তৈরির জন্য আসছে মৌলিক মৌলিক গল্পগুলো ততদিন পর্যন্ত আমরা দাঁড়াতে পারবো না খুবই কারণ এই মৌলিক সাহিত্যের উপরে কোনো কিছুই নাই এগুলি অমর্ত যদি থাকতে হয় যদি এগুলিকে সৃষ্টিশীল কিছু যদি তৈরি করতে হয় মৌলিক গল্প আমাদের প্রথম প্রয়োজন নাম্বার ওয়ান বাংলাদেশে এরকম হাজারো মৌলিক গল্প আছে যেগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের ব্যাগ বন্ধু এবার বানাচ্ছে আক্তার জামান ইলিয়াসের গল্প নিয়ে আমার তো মনে হয় যে দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট মুভি আমার মনে হয় যদি আমার আগামী দিন কোনো দিন আরেক দিন করতে হয় তো আমি আমি আক্তার জামান ইলিয়াস না বাংলাদেশের আরেকজন লেখকের কোন একজন লেখকের আমি মৌলিক গল্পকে বেছে নেব এক দুই যদি আমাদেরকে এই জেনারেশনে যারা ইয়াং মেকার যারা নতুন যারা মেকার আসছে তাদেরকে এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতাগুলি থেকে মুক্তি দিয়ে যত সহজে এদেরকে ছবি বানাবার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে এফডিসি হচ্ছে আমাদের একমাত্র ছবি বানাবার আমরা বলি কারখানা এই কারখানায় যদি এই ইয়াং জেনারেশনদের মানে প্রবেশাধিকার কি এবং তাদের কাজ করার যদি ক্ষেত্রটি যদি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতাগুলি যদি মুক্ত করা হয় দুই তিন নম্বর হচ্ছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রত্যেকটা নির্মাতা যদি প্রশিক্ষিত হয় তাহলে এখানে আপনার ছবি ভালো হতে বাধ্য আমি চাই না যে সব সবাই যে প্রশিক্ষিত হবে এমন কোনো মানে নাই অন্তত যিনি ছবি বানাবেন তার যেন একটা ন্যূনতম জন্য একটা প্রশিক্ষণ থাকে প্রশিক্ষণ ছাড়া এখন ছবি বানানো যাবে না এক তিন নম্বর হচ্ছে যে বর্তমান প্রযুক্তি যেটা ডিজিটাল ফরম্যাটের কথা বলা হচ্ছে এটা একটা এটা একটা ইলেকট্রনিক একটা ডিজিটাল প্রযুক্তি থেকে ইলেকট্রনিক মাধ্যম এখানে কিন্তু পড়াশোনা ছাড়া আপনি কোনোভাবেই এই ক্যামেরায় কাজ করতে পারবেন না এটা টিপ দিনের ছবি আসে এই তথ্যে আমি কখনো বিশ্বাস করি না এই ডিজিটাল টেকনোলজি আপনাকে বুঝতে হবে আপনাকে জানতে হবে হোয়াট ইজ দ্য বিউটি অব দিস ফোম আপনি এই ফরম্যাট থেকে কিভাবে আপনার সৌন্দর্যটুকু নিয়ে আসতে পারবেন সেটার জন্য আপনার এই আমার মনে হয় চর্চা থাকা প্রয়োজন তিন নম্বর এই চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনটিকে আরো জোরালো করতে হবে আমাদের মানে যাতে ভালো ছবি নির্মাণ হয় 
আমি এই ফাঁকে আমি সরকারকে অনুরোধ করব অনুদানের ছবিগুলি দেওয়ার সময় বা অনুদান যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে চিত্রনাট্যগুলিকে যেন আরো যাচাই বাছাই করা হয় যেন ভালো মৌলিক গল্পগুলিকে পছন্দের তালিকায় রাখা হয় এবং এই নিউ জেনারেশন যারা ইয়াং মেকার আছে আমি তাদের মধ্যে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল মেকারদের দেখেছি দেশের আনাচে কানাচে এমন অনেক ছেলে পড়ে আছে যারা খুব ভালো ভাবনা ভাবতে পারে কিন্তু একটু প্রশিক্ষণ দিলেই কিন্তু এদেরকে টেনে আনতে হবে আমরা এখানে এটাকে ঢাকা নির্ভর না করে আমাদের এই আন্দোলনটিকে আমাদের এই মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ভাবনা গুলিকে সারা দেশে আমাদের ছড়িয়ে দেওয়া উচিত আমার মনে হয় যে এই মিডিয়া নিয়ে পড়াশোনা করা এখন এটা আগের মতো এটা বখাটে ছেলেদের সাবজেক্ট এই কথার দিন শেষ আমার মনে হয় যে ভালো ছেলে ছাড়া আমার মনে হয় যে পুনা ফিল্ম স্টুডেন্ট যেসব ছেলেরা পড়তে যেত আমরা এদের বলতাম এদের বলা হতো দে আর জ্যামস অফ দ্য কান্ট্রি সারা ইন্ডিয়া থেকে এই এখানে আপনার এই ত্রিপুরা থেকে ওই কেরালার কন্যাকুমারী পর্যন্ত এখান থেকে বত্রিশ জন ওরা ছেলেকে বেছে নিত কাজে আপনি বুঝতে পারেন এখান থেকে কি হার্ড কম্পিটিশন করে এই ছেলেগুলি নির্বাচিত হতো অনলি থার্টি টু স্টুডেন্টস কাজে এখান থেকে যেসব ছেলেগুলি বেরিয়ে আসতো দে আর দ্য জ্যামস আমি বলি আমাদের যে এখন যে বিসিটিআই আছে এটাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে আমাদের অবকাঠামো চাই আমাদের বিল্ডিং চাই আমাদের স্টুডিও চাই আমাদের ফ্লোর চাই আমাদের সবকিছু চাই আমাদের এখান থেকে অনেক মেকার বেরিয়ে আসবে যেদিন আমার মনে হয় যে ওই মারিয়ামের মতো রেহানা মারিয়ামের মতো আরো অনেক নির্মাতা সাদের মতো অনেক নির্মাতা এখানে বেরিয়ে আসবে আমার মনে হয় যে এই এই সব দিকগুলিকে নিয়ে যদি আমরা একটুখানি ভাবি আর একটা প্রত্যেকটা মেকারকে যদি বলি যে আপনাদের একটা গ্রুমিং এর প্রয়োজন আছে শুধু পারফরমেন্সের গ্রুমিং করলে হবে না যারা মেকার এই যে ডিরেক্টর ক্যামেরা পার্সন এডিটর এদের কিন্তু একটা গ্রুমিং এর প্রয়োজন আছে আমার মনে হয় একটা স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের প্রথমত ছবি শুরু করার আগে এই ক্যামেরাটির কাজ কি এই ক্যামেরাটি কি কাজ করতে পারে এই কাজের ক্ষমতা কি এটা থেকে আপনি কি চাচ্ছেন কি বের করতে পারেন এই ক্যামেরা আমার আপনাকে কি দিতে পারে কি দিতে পারে না এটা যদি আপনার একবার মাথায় চলে আসে এই লেন্স গুলি নিয়ে আপনার একটা পরিচিতি আমরা বলি যে একটা ডিরেক্টর কখনো ক্যামেরার পেছনে দাঁড়াবে না বা ক্যামেরায় কাজ করবে না কিন্তু বাট হি ইজ এ টেকনিক্যালি হি ইজ এ হি ইজ এ টেকনিশিয়ান কিন্তু সে হাত না দিয়েও হি ইজ এ টেকনিশিয়ান হি নোজ অ্যাবাউট দ্য ক্যামেরা হি নোজ অ্যাবাউট দ্য লেন্সেস হি নোজ অ্যাবাউট দ্য লাইটিং লাইটিং এর মাধ্যমে যে মুড ক্রিয়েট করা যায় লাইটিং এর মাধ্যমে যে না বলা কথাগুলিকে বলে দেওয়া যায় আর এই আলোর মাধ্যমে যে এই যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা গুলোকে তুলে আনা যায় এটার উপরে আমরা না না আপনি বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন আরো কয়েক মিনিট সময় আছে বলে আরেকটি ছোট্ট প্রসঙ্গ নিয়ে আসি এটা এই সময়কার একটা বেশ আলোচিত প্রসঙ্গ যে এই সিনেমা হল কমে যাওয়ার কারণ ছবি দেখানোর যে একটা সংকট হ্যাঁ প্রদর্শন ব্যবস্থা পাশাপাশি সেন্সর বোর্ডের নানা খবরদারি এটা সেটা আড়ানোর জন্য ইদানিং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বিষয়টা বিশ্বব্যাপী তো জনপ্রিয় হয়েছে বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে হচ্ছে অনেকেই ছবি তৈরি করছেন এবং সরাসরি সেখানে দেখানো হচ্ছে আর কি এই মাধ্যমটি সম্পর্কে আপনার কোন পর্যবেক্ষণ আছে কিনা আপনার কোন মূল্যায়ন আছে কিনা আমি আমি এ সম্পর্কে একটু বলতে চাই এখন ছবিটি সেন্সর বোর্ডের জটিলতা এটা নিয়ে আমি কিন্তু বলবো না সেন্সর বোর্ডের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক আমি সেন্সর বোর্ড সম্বন্ধে জানি তবে সেন্সর বোর্ডে যে সবাই যে ভালো মতামত দেবেন এমন কোনো মানে নাই সেন্সর বোর্ডের কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি যারা সেন্সর বোর্ডের মেম্বার হয়ে আসে ওনারা কিন্তু খুব ভালো বোঝেন এবং অনেকেই আমরা আমরা এমন কিছু জানি সেন্সর বোর্ড যে খুব একটা ঝামেলা করে তা নয় সেন্সর বোর্ড সেসব প্রসঙ্গগুলিকে বাদ দিয়ে দিতে চায় যেগুলি আপনার বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করতে পারে যেগুলি সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে এই ধরনের শব্দ বা দৃশ্যগুলিকে তারা বাদ দিয়ে দিতে বলে সেগুলি করার পেছনেও কিন্তু আমার মনে হয় প্রপার রিজন আছে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যে কোনো সরকারি ক্ষমতায় আসুক না কেন এই সরকার প্রত্যেকটা সরকারি চাইবে যে অন্তত তাদের ব্যাপারটা মুখ্য হয়ে আসুক সিনেমা হল যদি আমার নাও থাকে সিনেমা হলে যদি মুক্তি দিতে নাও পারি আমার সিনেমাটি কিন্তু আমি সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে পারি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এটা আমাদের জন্য একটা নতুন দ্বার খুলে দিল এখন দেখেন চোর কি একটা শুরু করেছে হইচই আছে এরকম আরো অনেকগুলি প্ল্যাটফর্ম আসছে এখন আপনি আপনার ছবি যে হলে মুক্তি দেবেন না তাতে কি আছে দর্শক ঘরে বসে দেখবে এখন নেটফ্লিক্সে দেখবে এখন আপনি আমি মনে হয় এটা একটা প্রযুক্তির এই যে ডিজিটাল প্রযুক্তির এটার বোধ হয় 
আমার মনে হয় যে এটা সিনেমা হলের একটি বিকল্প তৈরি হচ্ছে আগে আমরা সিনেমা হল মালিকদের পেছনে দৌড়াতাম পরিবেশক প্রযোজকদের পেছনে দৌড়াতাম যে কবি মুক্তি দেবে কোন হলে চালাবো কি করব এখন দরকার নাই এখন আপনার ঘরে বসে ইউ ক্যান ডু ইউর বিজনেস আপনি ইজিলি আপনার ছবি নিয়ে দর্শক কাছে পৌঁছে দিতে পারেন ওটি প্ল্যাটফর্ম আমি মনে করবো এটা বিজ্ঞানের একটা আমাদের জন্য এটা একটা অসীম একটা আমাদের জন্য দান যেটাকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত আমার মনে হয় ইট উইল বি মাচ হেল্পফুল ফর আস আমার মনে হয় ওটি প্ল্যাটফর্মকে আমি কোনো খাটো ভাবে দেখতে खबरदारी अनुरोध शेष कर घोषणा दिए रखते चाहिए आगामी पर्व अतिथि सम्पर्क आगामी पर्व यथारीति परवर्ती शनिवार अर्थात एगारो तारीख एगारो सेप्टेम्बर एक ही समय अनुष्ठित होदिन अतिथि हिसाब से आसान बांगलेश बस आंतजात खाते सम्पन्न ही चलचित्र निर्मता परिचालक रुबाइत होसेन जिन इतिम्य आंडार कन्स्ट्रकशन मेर इन बांगलेश इत्यादि छवि निर्माण कर आगामी शनिवार तरह के तरह चलचित्र जीवन गल्प शुनब आपनारा जरा आज अनुष्ठान देखें लाइव अपनारा आशा कर सीदिन संगे जुक्त हमें आपना के अनेक अनेक धन्यवाद पंकज पालित दादा आनी भलो थकबें सुस्थान सुंदर थकबें यही कमना कर अनुष्ठान शेष कर शुभरत धन्यवाद